en aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión Jesús preguntó a sus apóstoles qué decía la gente sobre él. Y le dieron respuestas distintas. Unas respuestas parecidas a estas que recoge en este texto el Evangelio de San Lucas. Unos decían que era Juan que había resucitado, otros decían que había vuelto Elías o que había vuelto uno de los antiguos profetas. Lo que opina la gente sobre Jesús. Y no es la única vez en que podemos saber por los evangelios en qué consistían esas opiniones. El propio Cristo las pone de manifiesto cuando dice en una ocasión, vino Juan que ni comía ni bebía y decíais tal y cual cosa de él. Viene el hijo del hombre que come y bebe y decís que es amigo de publicanos y prostitutas. El Señor es consciente de lo que opina la gente y a veces incluso quiere saberlo. ¿Qué opina la gente sobre mí? Le pregunta a los apóstoles. Sabe lo que opina la gente, no vive al margen de la realidad. Sin embargo, lo que a Jesús le importa es, como Dios verdadero que es, es su unión con el Padre y con el Espíritu, las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que tenemos que hacer exactamente nosotros. La gente dice de Jesús, también incluso dentro de la Iglesia, Dicen de Jesús, unos que es lo que fue un gran hombre, otros que estuvo casado con María Magdalena, otros dicen barbaridades horrorosas de él y de eh, San Juan Evangelista. Hoy podemos leer todo tipo de cosas sobre Cristo, incluso blasfemias. Está ahí, es lo que opina la gente. Y para muchos ya resulta un personaje indiferente. Los hay que dicen que fue simplemente un rabino, un maestro judío muy riguroso y que fue después, posteriormente, San Pablo el que hizo de él un dios. Hay todo tipo de versiones. Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, como le preguntó a los apóstoles, ¿Vosotros quién decís que soy yo? La gente dice, para ti, para vosotros, ¿quién soy yo? Es esta pregunta la que tenemos que contestar. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? Y esta pregunta solo puede tener una respuesta. No 50 respuestas como lo que la gente opina, sino solo puede tener una una respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? Para mí Jesús es, en primer lugar, empecemos por la doctrina, en primer lugar, la doctrina, la enseñanza, en primer lugar, es Dios verdadero y hombre verdadero. En primer lugar, es el Hijo de Dios hecho hombre, la persona divina de Jesús la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Es, como confesamos en el credo, Dios verdadero que toma carne en el vientre de la siempre Virgen María y ahí se hace hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Doctrina. Esta es nuestra fe y eso lleva a continuación de forma inevitable otras enseñanzas. Si Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero, significa que me ama. 
Si Cristo me ama, significa que yo debo tener confianza en Él, porque Él ha puesto de manifiesto su amor por mí, por cada uno, por mí. Lo ha puesto de manifiesto pagando un precio que no tiene ningún parangón posible. El precio de su tortura y de su muerte. Yo tengo el deber de confiar en Dios. Y tengo también el deber de amar a ese Dios. No solo porque es mi creador, no solo porque es mi Señor, sino también porque es el que ha dado la vida por mí. Y muriendo y resucitando por mí, abriéndome la puerta del cielo, yo tengo que agradecer a un Dios que ha hecho eso por mí, que no lo merezco, y tengo que agradecerlo dándole mi amor, mi respeto y mi amor. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Pues te encuentras con muchos en la iglesia que ya no tienen fe. No tienen fe. Algunos no tienen fe católica, otros no tienen ninguna fe. Y hablo, de, por supuesto, de sacerdotes y más. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es tener yo la fe de la iglesia, porque de eso voy a ser examinado. Me pregunta Jesús, ¿quién soy yo para ti? Y yo respondo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi modelo de ser humano, Dios verdadero y hombre verdadero. Tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador, tú eres el que ha conquistado mi corazón. Te mereces mi respeto, mi obediencia porque eres Dios. Te mereces mi agradecimiento porque me has dado la vida y me has salvado. Te mereces mi amor por todo lo que tú me has querido. Tú eres mi Señor y tú eres mi amor. Lo que digan los otros me da igual. Lo diga quien lo diga. San Pablo nos advierte de esto cuando dice, aunque vinieran ángeles del cielo y os contaran otro evangelio distinto del que yo os he contado, sea anatema, no les hagáis caso. Cristo es mi Señor, mi Dios y el amor de mi vida. Así se lo tenemos que decir a Él. En nuestra oración debemos decírselo todos los días. Y tenemos que proclamarlo también ante los demás, hoy especialmente dentro de la iglesia, para que a esos que se les ha olvidado, no se les olvide que así sea.